Teraz powiemy trochę o przywództwie, o prowadzeniu innych. Before I do, before you leave tonight, I brought a small gift from our fellowship in Texas to you. Przywiozłem mały prezent z naszego fellowship dla was. They're sitting on the table. Tam na, na stoliku leżą. And it says Central Texas Fellowship of Catholic Men. Pisze Central Texas Fellowship of Catholic Men. So every time you use it, you'll think of your friends in Texas. Więc zawsze jak będziecie go używać, możecie sobie pomyśleć o przyjaciołach w Teksasie. I z jednej strony jest długopis, żeby robić dobre notatki. A z drugiej strony jest taki zakreślacz, żebyście mogli sobie znaczyć wszystkie dobre idee, które wyczytaliście w książkach. Mam wystarczająco dla każdego więc się poczęstujcie. Before I start, let me talk a little bit about the highlighter. Zanim zacznę, pozwólcie, że powiem troszkę o highlighterze. Because when I became a new Catholic, ponieważ kiedy zaczął, stałem się katolikiem, my wife was very happy. Moja żona była bardzo szczęśliwa. Her mother and father were very happy. Jej ojciec i matka też byli bardzo szczęśliwi. But her father said to me one day when he came to my house. Kiedyś jej ojciec przyszedł do nas do domu i powiedział mi. And he saw the Bible sitting on my table. Zobaczył Biblię otwartą na moim biurku. That was marked up and underlined and highlighted. Zobaczył, że jest podkreślona, zaznaczona, zamarkowana. And he told me, powiedział mi, my mother-in-law was blind, and he said, "I'm so glad your mother-in-law is blind, so she doesn't see you twoje, writing in your Bible." Powiedział mi, bardzo się cieszę, że twoja teściowa jest ślepa i nie widzi tego, że marzysz po Biblii. And I, a Bible is meant to be read. Ponieważ Biblia jest do tego, żeby ją czytać and understood. i rozumieć. So, I have one Bible on my table with all the birthdays and all the special events, Więc... like a good old Catholic would have. Więc mam taką, taki jeden egzemplarz ładnie wyglądający, który wyci wy wyciągam w czasie święta, czy wtedy, kiedy musi ładnie wyglądać. To make my Polish Catholic mother in law and father in law very happy żeby moich, moich polskich teściów zadowolić mam wiele innych które które używam na co dzień i które sobie zaznaczam wszystkimi ważnymi myślami które się pojawiają Now you all remember me as the guy who broke the podium. Okay. So you use the highlighter to remember important things. I won't need that. But I can get it. No, it's okay because I'm just going to stand. I'll stand here. So let's look at leadership for a few minutes. Let's look at lead, we'll look at leadership for a few minutes. He's worried about me. Okay. Więc popatrzmy teraz na przywództwo trochę przez kilka minut. So some of this I'm going to talk from My second book, the first book I talked about, Seeds of Success, the second book, is about living your life on purpose. Trochę z tego przemówienia będzie z mojej drugiej książki, Życiem Światowym Celu. And discovering how God calls you to lead in your life. Odkrywając, w jaki sposób Bóg prowadzi was do służby. Many of us 
are chasing the wrong dreams. Wielu z nas jest prześladowanych przez złe sny. The teacher that left his wife nauczyciel, was chasing the wrong dreams. Nauczyciel, który porzucił swoją żonę, był właśnie takim złym wyobrażeniem, myślą, tak? Because he had everything that he could ever want already. Ponieważ on miał wszystko, co mógł wygrać już. And he chased after something else. A wtedy stracił to. So the question that we have to... Także pytanie, które mamy... So the question we have to ask ourselves is why do you do what you do? Pytanie, które możemy sobie zadać, dlaczego robisz to, co robisz? Why do you come out tonight? Dlaczego you, przyszedłeś tutaj dzisiaj? Why are are you involved in your fellowship? Dlaczego jesteś zaangażowany w tej waszej grupie? Why do you do the work that you do? Dlaczego robisz pracę, którą robisz? So as we ask ourselves the question why, the next question is Kiedy zadajemy sobie pytanie dlaczego, drugie pytanie jest Are you in this to do something? Or just for something to do. Czy jesteś w tym po to, żeby coś zrobić, czy dla czegoś do zrobienia? So as we look at that, we'll ask the same questions. A quick review from what I talked about earlier. Także to możemy zadać to pytanie, wrócić do tego, co mówiliśmy wcześniej. At first, po pierwsze, we're going to look at our talents and our abilities, our gifts. Po pierwsze, popatrzymy na nasze talenty i zdolności, nasze obdarowanie. Second, we're going to look at our life stories. Po drugie, popatrzymy na naszą historię życia. A new one this time. We're going to find a good coach or a mentor or someone to speak truth to us, somebody to hold us accountable. Kolejna rzecz to znaleźć dobrego coacha, trenera, tak, mentora albo jakiegoś duchowego kierownika, który będzie mówił prawdę nad naszym życiem. I wtedy potrzebujemy cichego czasu, żeby się nad tym y, pomyśleć, zreflektować. Czy mieliście już kiedyś taki, taką sytuację w życiu, że pomyśleliście sobie, że macie wszystko to, co kiedykolwiek chcieliście? And then in one moment everything you wanted was gone. I w jednym momencie wszystko to, co chcieliście odeszło. Uciekło. My son that I told you about. Mój syn, o którym mówiłem wam. Told me one day a few years ago. Powiedział parę lat temu. That he had everything he could ever want. Że ma wszystko co kiedykolwiek chciał mieć. He had just got married. Właśnie się ożenił. He had a great business. He works with me. Pracował ze mną, miał wspaniały biznes. We had just written our second book. Właśnie napisaliśmy na naszą drugą książkę. And he had just gotten his first brand new car. I właśnie miał swój pierwszy nowy samochód. The brand new that smells new. Taki świeżutki, że jeszcze pachnie nowością. Because up to that point, every car that he had was my old car. Ponieważ wszystkie, które miał wcześniej, to były moje stare samochody. And he paid for it with his own money. I zapłacił za niego z własnych zarobionych pieniędzy. Thanks be to God. Dzięki Bogu. Two days after he told me that. Dwa dni po tym, jak mi to powiedział. That was his car. To to się stało z jego samochodem. It had 20 miles on it. Miał 20 mil na liczniku. Because he was only driving it for the second time. Ponieważ jechał nim właśnie drugi raz. And someone ran a stop sign and did that to him. Ktoś się nie zatrzymał i wjechał w niego. Two hours later. Dwa dwie godziny później. He woke up in the hospital. Obudził się w szpitalu. And they told him that he was this much. From being dead. I po powiedziano mu, że tyle brakowało od tego, żeby umarł. That by that small difference. Przez taką malutką różnicę. Was the difference between a bad back and being gone. 
To była różnica pomiędzy uszkodzonym kręgosłupem a śmiercią. So sometimes we chase the wrong things, we focus on the wrong things. Więc czasami koncentrujemy się na złych rzeczach. But he was not just that close to losing his life. His wife was that close to losing her husband. Więc on był tak blisko od utracenia życia, a jego żona tak blisko od utracenia męża. And that was a wake up call for him. I to było takie doświadczenie przebudzenia dla niego. And that's true of all of us when we chase the wrong dreams. I to jest prawda dla każdego z nas, kiedy podążamy za złymi myślami. So let's take a look at how you live not a life of success but a life of significance. Dlatego nasze życie nie powinno być podążaniem za sukcesem, ale za znaczeniem. Because success is what the world tells us is important. Ponieważ sukces to jest to co świat mówi nam, że jest ważne. And significance is about what we leave behind that makes a difference. A znaczenie mówi o tym, w jaki sposób żyć życiem, które wprowadza zmianę. So here are the steps to leading a significant life. To są y, klucze do życia znaczeniem, do, do życia pełnego znaczenia. Number one, you need to know what you're doing. Po pierwsze, wiem o tym, co robię. You need to be a master at whatever it is that you do. Powinieneś być mistrzem we wszystkim, co robisz. So if you're a father, you need to study and be great at it. Więc jeżeli jesteś ojcem, powinieneś uczyć się, jak być dobrym ojcem. If you're a carpenter, you should be a master carpenter. Jeśli jesteś cieślą, to musisz być mistrzem w ciesielce. In any work that you do, anything, even as a leader of a group, you need to be a great leader. Więc we wszystkim, co robisz, potrzebujemy uczyć się tego, żeby być dobrym. So how do we learn? We study, we practice, and we get great advice from others. Więc jak się uczymy? Uczymy się, praktykujemy i bierzemy dobre rady od innych. But because whatever it is that we know a lot about, Ponieważ to wszystko, o czym wiemy, wiele, we can do great things. sprawia, że możemy robić wielkie rzeczy. But next we need to love what we're doing. A po drugie, potrzebujemy kochać to, co robimy. Who do you want to teach your children? Kto, kto chcielibyście, by uczył wasze dzieci? A teacher who knows a lot about teaching or a teacher who loves to teach? Czy ktoś, kto wie dużo o tym, jak uczyć? Czy ktoś, kto kocha uczyć? Because there's a difference, isn't there? Ponieważ to robi różnicę, nieprawda? So you have to know a lot about it, but you have to have passion. You have to love what you're doing. Ponieważ dobrze jest, żeby wiedzieć, co robić, ale jeszcze lepiej mieć pasję do tego, co robimy. And next, you need to believe in what you're doing. A po trzecie, ważne, żeby wierzyć w to, co robimy. There are many times when there's something that we know a lot about, but we really don't believe in it. Jest dużo rzeczy, o których dużo wiemy, ale nie wierzymy w nie. If you invite another man to come to your group, kiedy zaprosicie innych mężczyzn do waszej grupy, they'll be attracted to your passion and belief more than to your words and your knowledge. Więc bardziej pociągnie ich wasza pasja i zaangażowanie niż wasza wiedza i mądre słowa. And then our fourth step is the people that you meet and the books that you read. Po czwarte, ludzie, których spotkaliście i książki, któreście przeczytali. Because at the end of our lives it's going to be the people that we met, that we made a difference in their lives that are going to add up to leading a life of significance. Ponieważ na końcu życia będziemy once again it's going to be the people that we meet and the lives that we impacted that make all the difference. Na końcu życia ważne będą te osoby, które spotkaliśmy i na które w życiu wpłynęliśmy. No one 
at the end of their life is going to say, I wish I would have worked more. I nikt, uwierzcie, nikt na końcu życia nie powie, żałuję, że nie pracowałem więcej. But we are going to say, I wish I would have been there more with Ale them. Ale wielu ludzi powie, chciałbym mieć więcej czasu, by być z nimi. So what are the tools that God provides for us to be great leaders? Więc jakie narzędzia Bóg nam daje, byśmy byli dobrymi liderami? First, as I said earlier, it gives us the book. The most important book, the Bible. Po pierwsze, to jest ta najbardziej ważna książka, którą nam Bóg dał, Biblia. He gives us the important teachings of the church. To drugie, to są, to są ważne nauczania Kościoła. He gives us the mass. Po trzecie, to msza święta. And the mass is The mass is the essence of life. Ponieważ msza jest tą taką esencją życia. He gives us the leaders of the church. Our pope, our bishops, tak, ma, and our priests. Dostaliśmy też liderów w kościele, papieża, biskupów, księży. He gives us good mentors and spiritual directors. Daje nam też dobrych mentorów i kierowników duchowych. And others that can speak truth in our lives. I innych, którzy mogą mówić prawdę do naszego życia. And he gives us prayer as our way to talk to him and get the nam, advice we need. I daje nam modlitwę jako sposób rozmowy z nim i przyjmowania dorad dla naszego życia. So how do we answer God's call to leadership? Jak odpowiadamy na Boże powołanie do przywództwa? First of all, we have to understand what a leader is. Po pierwsze, musimy zrozumieć, kto to jest lider. So who can tell me what a leader is? Więc kto mi może powiedzieć, kim jest lider? This is a test. To jest test. Anyone? What is a leader? I, is somebody who is serving. So that's, that's one kind of leader. What else? To, to jest jeden z rodzajów. Coś jeszcze. Somebody showing uh, how to do. Good, very good. Somebody who is making, who is drawing people, following him. That's exactly. The only way to know if you're a leader is Jedyna, look behind you. Is someone sposób, following? Jedyny sposób, żeby sprawdzić, czy jesteś liderem, to obejrzeć się, czy ktoś za tobą idzie. And that's the truest test. To jest prawdziwy test. But you decide what kind of leader you're going to be. Ale to ty decydujesz jakim rodzajem lidera chcesz być. Because being a leader doesn't mean you lead them to a good place, you could also lead them to a bad place. Ponieważ bycie liderem to prowadzenie ludzi nie tylko do tych dobrych rzeczy, ale także do tych złych miejsc. So let's see how you can This is our prayer for leaders. To jest nasza modlitwa o przywództwo. Says, Jesus, you said that anyone who wants to be a leader must learn to be everybody's servant. Jezu, ty powiedziałeś, że ktokolwiek chce być liderem, musi nauczyć się byciem sługą innych. I find, oops, sługą wszystkich. I find that hard to accept. Ja rozumiem, że to jest trudne do zaakceptowania. Sometimes I'd like to have a mansion and a full staff of assistants to be famous and to be a champion. Czasami chciałbym mieć pełno osób, które mi asystują, żebym był sławny i żebym był mistrzem. At such times I don't want to be anyone's servant. A w takim czasie nie chcę być niczyim sługą. Teach me why the truly great leaders, those who accomplished the greatest good, were men and women who knew that to lead is to serve. Ucz mnie, dlaczego prawdziwie wielcy liderzy, ci, którzy przynoszą największe dobro, są mężczyznami i kobietami, które wiedzą, że prowadzić to służyć. 
motivate me to begin leading those I meet daily by discovering their needs and striving daily to help them live up to their potential. Motywuj mnie, abym zaczął prowadzić tych, spotykać się z nimi codziennie, odkrywać ich potrzeby i dostarczać im codziennie pomocy nad ich życiem dla rozwoju ich potencjału. Amen. We're going to have a little cheerleading practice right now. Teraz zrobimy sobie takie małe pra praktykę przy przewodzenia, prowadzenia. Because you're sitting and you're kind of quiet. Ponieważ siedzicie w takim pokoju, w ciszym. So, you'll have to trans so we're going to do this cheer. I am Catholic born and Catholic bred and when I die I'll be Catholic dead but I'm not a dead Catholic. Więc urodziłem się katolikiem. Uh, oddycham jako katolik. Umrę jak umrę będę umarłym katolikiem, ale nie jestem umarłym katolikiem. So that's our cheer. So what is a dead Catholic? Więc kto to jest umarły katolik? We see them sitting in mass. Często widzimy ich siedzących na mszy. They look at their watches. Patrzą na zegarek and say father's homily is too long. I mówią dzisiaj ksiądz za długo mówi. They sneak out right after Eucharist. Wymykają się zaraz po komunii. They come in just after the first reading. Przychodzą pod koniec pierwszego pytania, czytania. Or worse. A jeszcze gorzej. They come, they listen and they leave and nothing changes. Albo inaczej, przychodzą, siedzą, słuchają, ale nic się nie zmienia. Because we say at the end of the mass, ponieważ na końcu mszy mówimy to go in peace to love and serve the Lord. Idźmy w pokoju, służąc Panu. One time in our youth ministry we did a program on poverty. Kiedyś w naszej służbie dla młodych mieliśmy program o, o ubóstwie. And the next week we invited a homeless man that I met on the streets to come and sit in the back of church during mass. I następnym razem zaprosiliśmy bezdomnego, którego spotkałem na ulicy, żeby przyszedł i siedział z nami w czasie mszy świętej. And not one of those kids came and talked to him. I nikt z tych młodych nie podszedł porozmawiać z nim. And worse, some of their parents went and reported him and asked for him to be removed from the church. A za to niektórzy z rodziców przyszli i zgłosili, że tego człowieka trzeba usunąć z kościoła. The homily that week was about loving our neighbor. A homilia w tym tygodniu była o miłości swoich sąsiadów. But no one thought he was our neighbor. A nikt nie myślał o nim jako o swoim bliźnim. After mass, not one person in our church talked to him at all. Po tej mszy nikt z nim nie podszedł porozmawiać. That's what being a dead Catholic is. To właśnie jest umarły katolik. This is from a, a, ser a sermon on pastors by St. Augustine. And it's one of the most powerful things ever written about being both a Christian and a leader. It's what we're called to do. There's great beauty in the old teachings from the church. And Augustine said this. Święty Augustyn powiedział to, to było w... That I must distinguish carefully between two aspects of the role the Lord has given me. Muszę rozróżnić bardzo uważnie pomiędzy dwoma aspektami roli, jaką dał mi Pan. A role that demands a rigorous accountability, a role based on the Lord's greatness rather than my own merit. Roli, 
od wymagań rygorystycznych, rygorystycznej odpowiedzialności, od roli opartej na wspaniałości Boga raczej niż na mojej własnej zasłudze. The first aspect that is that I am a Christian, the second that I am a leader. Pierwszy aspekt mówi o tym, że jestem chrześcijaninem, a drugi, że jestem liderem. I am a Christian for my own sake, whereas I am a leader for your sake. Jestem chrześcijaninem dla siebie samego, a jestem liderem dla ciebie. The fact that I am a Christian is to my own advantage, but I am a leader for your advantage. Fakt, że jestem chrześcijaninem jest dla mojej własnej korzyści, a to, że jestem liderem jest dla twojej korzyści. Many persons come to God as Christians, but not as leaders. Wielu, wiele osób przychodzi do Boga jako chrześcijanie, ale nie jako liderzy. Perhaps they travel by an easier road and are less hindered since they bear a lighter burden. Być może podróżują łatwiejszą drogą. Mniej, mniej utrudnioną y, przez co y, nie są mniej światła. Y, czy łatwiej, tak? Łatwiej ją przejść. In addition to the fact that I am a Christian and must give God an account of my life. W dodatku z faktu, że jestem chrześcijaninem, muszę zdać Bogu raport z mojego życia. I as a leader must give him an account of my stewardship as well. Ale jako lider muszę zdać raport z mojego y, szafarstwa także. Zarządu. When Jesus set up his first leadership team, kiedy Jezus zestawiał swój pierwszy zespół liderów, he chose how many? jak wielu wybrał? Twelve? Twelve. Spędził swój czas helping them to learn and to grow. pomagając im wzrastać, uczyć się, And gave them a responsibility to take what they learned. I dając im odpowiedzialność za to, czego się nauczyli. And then he sent them out not alone. Wtedy wysłał ich nie pojedynczo, but in ale w dwójkach. So that if one was tired, the tak. other could hold them. Także kiedy jeden był zmęczony, drugi mógł go podtrzymać. Because we're never called to lead alone. Ponieważ, ponieważ nigdy nie jesteśmy powołani do przewodzenia samodzielnie, tylko wspieramy się. So that role begins when you look at the two by two, uh, as Jesus called, as I've said many times, that begins in our own families. Także tak, taka rola, kiedy bierzemy odpowiedzialność dwuosobowo, jest też w naszych rodzinach. To jest you see that good looking guy there? Ten dobrze wyglądający mężczyzna tutaj. I bet you didn't know I used to have that much hair. A oczywiście nie mam teraz tak dużo włosów jak tam. But I have four children. Ale mam no more hair. I nie wiem, nie mam więcej włosów. But that's my son. To jest mój syn. Who drove that car? Który prowadził ten samochód? Who helped me write that book? Kto pomógł mi na, napisać tę książkę? And that's the two of us preparing to speak his first time. Wtedy przygotowujemy się razem do przemawiania po raz pierwszy przez syna. To a group of 1000 
students. Do grupy tysiąca uczniów. He had to stand at a podium on a stool. Miał taki taką podstawkę na podium, żeby. So he could just see his eyes above the. Żeby było widać jego oczy z mównicy. And I haven't been able to get the microphone back ever since. I jestem tam z tyłu z mikrofonem. That's our responsibility of taking someone's gifts. That's his gift, and investing that time in them. To jest nasza odpowiedzialność, żeby dostrzec czyjś dar i zainwestować czas w jego rozwój. So let's look as as we plant those seeds of success, and that's why I use that term because we're called to plant seeds in others. I to jest, w jaki sposób zasialiśmy to ziarno sukcesu. Używam tego terminu, dlatego że to jest nasza odpowiedzialność, aby zasiać to ziarno. Kiedy patrzymy na nasze rodziny, czasami nasze ziarno pada. Także praca, którą robimy jako liderzy mężczyzn jest bardzo ważna. Because this is what the numbers tell us in the Catholic Church. Ponieważ to są liczby, które mówią nam o tym w Kościele Katolickim. For every ten men in the average parish. Dla każdych dziesięciu mężczyzn w przeciętnej parafii. Nine will have kids who leave the church. Dziewięciu ma dzieci, które opuszczają Kościół. At least one of them. Is that true of any of you? Where you have some kids not in the church? Być może u was też są tacy, którzy mają dzieci poza kościołem. Eight will not find their job satisfying. Ośmiu nie znajdzie zadowolenia ze swojej pracy. Remember, the key is to love what you're doing. Pamiętajcie, że kluczem jest kochać to, co się robi. Six will pay the monthly minimum on their credit cards. Sześciu spłaca tylko minimalną kwotę spłaty za kartę kredytową. Five will have a major problem with pornography. Pięciu ma poważne problemy z pornografią. But the statistics tell us that that number is more like seven or eight now. Teraz statystyki mówią, że to już jest siedem. Four will get divorces affecting one million children. This is just in the U.S. affecting one million children every year. Czterech się rozwiedzie, to dotyka w tym momencie około miliona dzieci w Stanach Zjednoczonych co roku. Tylko jeden będzie patrzył na świat poprzez pryzmat Biblii. I wszyscy będą struggle trying to balance work and their family and the rest of their life. A wszystkich dziesięciu będzie się zmagać ze zbilansowaniem czasu dla rodziny i pracy w swoim życiu. Now when you look at those numbers, kiedy patrzymy na te liczby, and you see the divorce rate that high, and it's higher probably now, widzimy też na liczbę rozwodów, która być może prawdopodobnie jest już wyższa. And you see the problems with pornography, kiedy widzimy problem z pornografią, the problem with debt, problemy z zadłużeniem, the problem with not loving loving your work problem z niekochaniem swojej pracy those same numbers they're not better they're not worse they're the same numbers for those who do not go to church to widzimy że takie same liczby są w przypadku ludzi niechodzących do kościoła so we are called to go to mass więc jesteśmy powołani, by chodzić do Kościoła, But we're not to be a dead ale nie jesteśmy powołani do tego, by być umarłymi katolikami. We're to live out our faith. Jesteśmy powołani, by żyć naszą wiarą And we need to help us. potrzebujemy liderów, aby nam pomogli. And those are you. I tymi liderami jesteście wy. Bishop Fulton Sheen said, Biskup Fulton Shen powiedział: If Catholics believe what non-Catholics think we believe, I wouldn't be Catholic either. Gdyby katolicy wierzyli w to, w co nie katolicy myślą, że wierzymy, też nie byłbym katolikiem. 
Jestem zadziwiony w Polsce, jak wiele katolickich kościołów mamy. I live in Waco, Texas. Ja żyję w Waco, w Teksasie. And we have that many Baptist churches. My mamy podobnie baptystycznych kościołów. And o, and only a few Catholic churches. I tylko kilka katolickich. They believe, others believe for us as Catholics that we really are wrong in what we believe. Oni uważają, że my naprawdę błądzimy w tym, w co wierzymy. And at least one time every week someone that I know in, in Waco says they'll pray for me because I'm living a lie because I'm Catholic. To przynajmniej raz w tygodniu przychodzą do mnie prosząc o modlitwę, ponieważ inni uważa... Hmm? Modlę... Bo żyję w błędzie jako katolik, tak? So it's hard to be Catholic where I live. Więc trudno jest być katolikiem tam, gdzie ja mieszkam. But sometimes for us as men it's easier when it's hard. Ale czasami dla nas mężczyzn jest łatwiej wtedy kiedy jest trudniej. Because men are warriors. Ponieważ mężczyzna jest wojownikiem. And we like to fight. I lubimy walczyć. And we like to argue. I lubimy się sprzeczać. And we like to defend what we believe. I lubimy bronić tego w co wierzymy. But when you live somewhere where it's easy to be Catholic. Więc gdzie żyjemy, kiedy żyjemy w takim miejscu, to jest łatwiej być katolikiem. We take it for granted. Um, no, uważamy to za pewnik, za taki. And the danger in the church is our lack of action. I niebezpieczeństwem w kościele jest nasz brak zaangażowania. So when you we said that a leader is someone who has followers. When you think że, mówiliśmy, że lider to jest ktoś, kto ma kogoś, kto idzie za nim. When you think of a great leader, uh, tell me so, some words that describe a leader. Kiedy myślimy o wspaniałym, wielkim liderze, to jakie słowa opisują takiego lidera? We said a servant before what else? Widzieliśmy już y, sługa, co jeszcze? What else? Mm. Um, faithful. Faithful, good. Inspiring. Um, responsible. All of those things and, and many more. Wszystkie te i jeszcze więcej. But leaders come in many different ways, don't they? We've had when I came into the church, the only pope I knew was Pope John Paul the second. Kiedy wszedłem, kiedy wszedłem do kościoła, to wtedy mieliśmy papieża Jana Pawła II. And he was a very special kind of leader. On był bardzo szczególnym rodzajem przywódcy. And then we had Pope Benedict. I potem mieliśmy papieża Benedykta. And he was a very different kind of leader. Który był zupełnie innym rodzajem lidera. And now we have Pope Francis. A teraz mamy papieża Franciszka. And he's very different than Pope Benedict. A on jest bardzo inny niż papież Benedykt. So when God calls leaders, więc kiedy Bóg powołuje liderów, He chooses many different kinds, doesn't He? Więc powołuje bardzo przeróżnych liderów. Because I don't think there could be any two more different than Benedict. Ponieważ chyba nie możemy sobie wyobrazić kogoś, żeby ta różnica była mniejsza niż pomiędzy Benedyktem a Franciszkiem. 
So we think about that in, in our lives as well. Więc pomyślmy o tym też w naszym życiu. Because God does miraculous things. Bo Bóg czyni cudowne rzeczy. And he uses people like us. I używa takich ludzi jak my. To do those miraculous things. Żeby te cudowne rzeczy robić. So when we look at ourselves, kiedy patrzymy na siebie, and we're called to lead, i powołanie do prowadzenia, we should never say, why would God call someone like me to lead? Nie możemy nigdy mówić, dlaczego Bóg powołał kogoś takiego jak ja, żeby prowadzić. Because the one word to describe leadership is very simple. Ponieważ jedno słowo opisujące liderów jest bardzo proste. And that word is influence. A to, to słowo to jest wpływ. So, leadership is just influence. Remember, if someone is following, you're leading, which means you have influence over them. Jeżeli mówimy, że ktoś za kimś idzie, ktoś za kimś podąża, to znaczy, że ten ktoś jest pod wpływem tej osoby, za kim idzie. And this is what's important about influence. I to, to, co jest ważne, jeśli chodzi o wpływ, your influence can either be positive or negative. Twój wpływ może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Most of the words when I asked you, you gave positive words. Większość tych rzeczy, o które was spytałem, któreście podali, to były pozytywne rzeczy. But people follow negative leaders as well. Ale ludzie podążają też za negatywnymi liderami. Have any of you ever told your kids that another kid is a bad influence on them? Czy nie mówili, nie, nie słyszeliście kiedyś, żeby ktoś mówił, że inne dziecko ma zły wpływ na wasze dziecko? Has anyone ever told you you're a bad influence on someone else? A może tobie ktoś powiedział, że masz zły wpływ na, na kogoś? When my wife said, "Don't forget you're the dad," she meant, "Don't be a bad influence on your kids." Kiedy moja żona powiedziała mi, nie zapomnij o tym, że jesteś ojcem, to chciała powiedzieć, że nie, pa, uważaj, bo masz zły wpływ na dzieci. Positive influence adds value to others. Pozytywny wpływ daje wartości innym. Most of the time our influence on others is only in one area. Bardzo często nasz wpływ na innych jest tylko w jakimś obszarze. But sometimes we try to influence about in ways that we don't know anything about. Ale bardzo często chcemy też wpływać w obszarach, o których nie mamy pojęcia. So if you go to someone and help them and they trust you they sometimes come to you for advice about things that you don't know anything about czasami kiedy jesteście dla kogoś autorytetem to ta osoba przychodzi do was pytając o rzeczy o których nie macie pojęcia and if you try to help them jeśli chcesz komuś pomóc wtedy without knowing the right thing to do bez znajomości dobrych rzeczy do zrobienia you're a bad influence on them wtedy masz zły wpływ na tą osobę if someone comes to you uh, for advice about being a father, kiedy ktoś przychodzi do was po porady w and, sprawie bycia ojcem, and you're a good father, you would give good advice. Jesteś dobrym ojcem, dasz dobre rady. But if that same person comes to you for advice about money and how to get out of debt, ale jeżeli ktoś przyjdzie pytać was o pieniądze i o to jak wyjść z długów, and you were one of those who is over the limit on your credit cards. A wy jesteście jedną z tych osób, która jest żyje ponad na kres, ponad stan na kredyt. You're not qualified to give them advice about money. Nie jesteście kwalifikowani, żeby takich porad udzielać. So then we would be a bad influence. Więc wtedy będziecie mieć zły wpływ. So with influence comes a big responsibility. Więc razem ze wpływem idzie też odpowiedzialność. And influencing others is a choice. I to, czy wpływamy na innych, jest kwestią naszego wyboru. We can either choose to lead, możemy wybrać, że kogoś prowadzimy, or choose to let them be led by someone else. Albo pozwolić komuś, aby kto innych ich poprowadził. 
So what are the, when I said leadership is a big responsibility, what are the responsibilities of a leader? Kiedy mówiliśmy, że liderowanie to jest odpowiedzialność, jaka jest odpowiedzialność nasza jako liderów? And men, this first one should scare you to death. I ta pierwsza może sprawić, poprowadzić nas do śmierci. Because people become like their leader. Ponieważ ludzie stają się tacy, jak ich liderzy. Which means your kids become just like you. To znaczy, że wasze dzieci będą takie jak wy. So that means everything you do, everything you say, everything you believe, they notice and they learn. To znaczy, że dzieci widzą wszystko, co robicie, wszystko, co mówicie, wszystko, w co wierzycie i uczą się tego. Second, that being a leader takes great courage. Drugie, bycie liderem wymaga odwagi. It's hard to be a leader today. Jest trudno być liderem dzisiaj. Because everything you say or do, someone knows in just a minute. Ponieważ wszystko, co zrobicie, inni through, wiedzą od razu. Through social media poprzez media społecznościowe. Many times people say there's no good leaders today because they know everything that that person says as soon as they say it. Niektórzy twierdzą, że nie ma teraz dobrych liderów, bo wszyscy wiedzą wszystko, jak tylko coś powiedzą, jak tylko ktoś coś powie. But leaders haven't gotten any worse. Bad news just travels faster. Um, ale po prostu musimy wiedzieć o tym, że złe wiadomości podróżują bardzo szybko. Next, a leader's growth determines the growth of the followers. Remember, people are following. If you stop growing, they stop growing. O, po trzecie, wzrost lidera powoduje wzrost tych, którzy idą za nim. Więc jeżeli przestajecie wzrastać, to wasi ludzie też przestają wzrastać. Next, a leader who is hurting hurts other people. Po czwarte, lider, który rani, rani innych. Have you ever, ever said something you wish you wouldn't have said? Czy powiedzieliście kiedyś coś, czego nie chcieliście powiedzieć? Because you were hurting and you didn't mind if you hurt someone else? Ponieważ wy byliście zranieni i nie zauważyliście, że ranicie też innych. That's why Jesus sent them out two by two. To jest powód, dla którego Jezus wysyłał po dwóch. Because when one leader was tired or one leader was hurting, the other could step in. Ponieważ kiedy jeden lider był zmęczony albo był zraniony, to wtedy drugi wchodził w jego miejsce. And that's what your marriage in raising your children is about. When one of you is hurting, the other steps in. To jest tak samo w małżeństwie, które wychowuje dzieci. Jeżeli ktoś jeden rani, to drugi wchodzi w to miejsce. And the last is very important because leaders always work on themselves first and then their people second. I kolejny lider pracuje nad sobą po pierwsze, a po drugie nad swoimi ludźmi. When you travel on an airplane, they, samolotem, they always tell you when traveling with small children, mówią zawsze, że kiedy podróżujecie z mał małym dzieckiem, to give the oxygen to you first and then to the child. Uczulają, żeby pierwsze założyć maskę tlenową na siebie, a dopiero potem na dziecko. Because leaders have to work on themselves first and then their people next. Ponieważ liderzy potrzebują pracować nad sobą pierwsze, a potem nad ludźmi, za których odpowiadają. Because if you haven't worked on yourself and given yourself the oxygen, ponieważ jeżeli nie zatroszczycie się o tlen dla siebie, you can't take care of them. Nie możecie zatroszczyć się o dziecko wtedy. But that's not our normal instinct, is it? A to nie jest nasz regularny instynkt. My next thought of anything you get, as I've traveled all over the world teaching leadership, this one idea, if you learn this, you'll become a great leader. Jest jeszcze jedna rzecz, której chcę was nauczyć. Jak się jej nauczycie, będziecie That's a pretty bold claim, isn't it? To jest takie coś ważnego. It's simple to learn. To jest proste, żeby się nauczyć. But very difficult to do. Ale bardzo trudne, żeby to robić. The responsibilities of leadership to understand 
odpowiedzialności przywódcy, żeby to zrozumieć. How to get people to follow. Jak sprawić, żeby ludzie szli za tobą? We have to understand that people have three basic human needs. Musimy wiedzieć, że ludzie mają trzy takie podstawowe potrzeby. If we learn to fill those needs, they will follow. Kiedy wypełnimy te potrzeby, pójdą za nami. So let's start with the first one. The first one at the bottom is people are looking for something to believe in. Po pierwsze, ludzie szukają czegoś, w co mogą uwierzyć. So in the business world, they would call that your values, your vision, your mission, your purpose. Maybe so in your group. W biznesie mówi się o wartościach, wizji, misji, celu. To może to jest w waszych grupach też. In the church, we have scripture. W kościele mamy pismo. Sacred tradition. Mamy świętą tradycję. And the magisterium. I magisterium. So if we go out and we share this something to believe in, Kiedy... people will follow. Kiedy widzimy, pokazujemy coś, w co wierzymy, ludzie pójdą za tym. Kiedy pokażemy, w co wierzymy, to niektórzy mężczyźni po prostu będą chcieli pójść za tym, bo widzą, w co wierzymy. But once you share the something to believe in, The next part is hard because people are also looking for someone to believe in. Więc kiedy pokażemy coś w co wierzymy, to potem przechodzimy do trudniejszej części, bo ludzie potrzebują wierzyć w kogoś. And sometimes what we say we believe doesn't match the way we behave. I czasami to, że mówimy, że wierzymy, nie pasuje do tego, jak żyjemy. Remember the t- story of my teacher he gave me something to believe in but then he wasn't someone to believe in Pamiętacie historię mojego nauczyciela który mówił w co wierzyć ale nie był kimś w kim w kogo w kim było widać że wierzy And because of that I no longer believed I ze względu na to przestałem tam chodzić And that's the power of leadership I to jest moc liderstwa przywództwa So we're called as Catholic men to role model the greatest leader ever. The model for servant leadership, Jesus Christ. I jako jako tacy liderzy modelowi, tak? Potrzebujemy wierzyć w kogoś, kto jest liderem, sługą Jezusa Chrystusa. And the last one I ostatnie is the greatest human need that everyone has. To jest ostatnie to jest taka wielka potrzeba, którą każdy z nas ma. People are searching for someone to believe in them. Ludzie szukają kogoś, kto w nich uwierzy. That's as leaders of your family, that's what your wife and your children are looking for. To jest to, czego potrzebuje twoja rodzina, czego potrzebuje twoja żona i dzieci. We sometimes are very critical. Czasami jesteśmy bardzo krytyczni. Rather than encouraging. Bardziej niż zachęcający. And that can crush their spirit. I to rujnuje naszego ducha. And that's true in many other things as well. I to jest prawdą też w wielu innych sprawach. The greatest words we can ever say to our children are i love you and i'm proud of you i największe najwspanialsze słowa które możemy powiedzieć dzieciom to po pierwsze kocham cię a po drugie jestem z ciebie dumny but sometimes we compare our children to each other or to someone else's children don't we ale czasami porównujemy dzieci między sobą albo do jeszcze innych dzieci nieprawda my daughter moja córka was top of her class in school była na, na samym mej górze w klasie. And the best female athlete in the history of her school. Była najlepszym atletą w historii szkoły. So there are two big pictures in her Catholic school, one of her as an athlete, one of her as a stu- as a, a student, as the top student. Także były w szkole były dwa zdjęcia jej. Pierwsze jako najlepszej atletki, 
a po drugie jako najwyższej uczennicy. How would you like to be her younger brother and have to go to that school next? I myślicie, jak się czuł jej młodszy brat, który poszedł następny do tej szkoły? He was an average athlete. Przeciętnym atletą. And a very average student. I bardzo przeciętnym studentem. So we could have said, why don't you get good grades like your sister? I mogliśmy mu powiedzieć, dlaczego nie będziesz taki dobry jak twoja siostra? But today, ale dzisiaj, my son is her boss. Ale dzisiaj to mój syn jest jej szefem. So good grades are important, but he was an average student, but a great leader. On był przeciętnym uczniem, ale wspaniałym liderem. But that only came from us letting him be who he is. A to jest możliwe ze względu na to, że pozwoliliśmy mu być kim jest. Rather than be just like his sister bardziej niż pchanie go, żeby był jak siostra. Czasami zapominamy o tym, że sami potrzebujemy takiego, takiej zachęty do tego, kim jesteśmy, bardziej niż porównywania się z tymi, kim nie jesteśmy. So as we wrap up today, I'm going to give you uh, how to become When I, when I said that we want to be role model uh, Jesus Christ, how to be a Christ-like leader. I teraz tak trochę y, podsumowując, chcę wam pokazać, co to znaczy być takim liderem jak Jezus Chrystus. So these are simple steps. First, be thankful for everything. Po pierwsze, być wdzięcznym za wszystko. We forget sometimes to have gratitude. Czasami zapominamy o tym, że co mamy. Next put God first. Po drugie, postaw Boga na pierwszym miejscu. Be a good steward of whatever it is that God's given to you. Bądź dobrym szafarzem wszystkiego tego, co Bóg dał tobie. Treat all people with kindness just as Jesus did. Traktuj wszystkich ludzi y- Życzliwie, dobrze, tak jak Jezus traktował. Not a lot of in the world today, is there? Dziel się miłością z innymi. Pay attention to God everywhere and in everything. Zwracaj uwagę na Boga wszędzie i we wszystkim. So ask yourself this question. Where did I see God today? I zadawaj sobie takie pytanie, w czym dzisiaj widzę Boga? And if you don't see him, you weren't looking. A jeżeli go nie widzisz, to znaczy, że źle patrzysz. Spend quiet time with God every day. Spędzaj cichy czas z Bogiem każdego dnia. It's hard to find quiet time, isn't it? Jest trudno znaleźć cichy czas, prawda? Do you know when it's really quiet? Wiecie, gdzie jest naprawdę cicho? Early in the morning before anyone else gets up. Wcześnie rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią. When I say early morning, how many of you don't know what that means? A jak mówię wcześnie rano, jak wielu z was nie wie, co to znaczy? Last week someone said, can we have an early morning meeting? Ostatnio ktoś zapytał, czy możemy mieć wcześniej rano spotkanie? And he meant 10 a.m. I miał na myśli 10 rano. And that's five hours after I start my day. To jest 5 godzin po tym, jak ja zaczynam mój dzień. So I said, how about six? A co byś powiedział na szóstą? Zapytałem. And he said, no, I go home at six. On powiedział, nie, o szóstej ja wracam do domu. He thought I meant p.m. On myślał o wieczorze, nie o ranie. Yet he wanted to meet with me Kiedy chciał się ze mną spotkać? To talk about why he had so much craziness in his life. A chciał się spotkać, żeby porozmawiać, dlaczego jest tak wiele szaleństwa w jego życiu. But it's quiet in the morning. Ale jest cisza rano. Next read God's word daily. 
And then don't just read it, but plan it in your heart. Po, po siódme, czytaj Słowo Boże codziennie, ale nie tylko czytaj, ale siej to ziarno w swoim sercu. Study the catechism of the church to fully understand the teachings of the church. Studiuj katechizm Kościoła, aby pełniej zrozumieć nauczanie Kościoła. Serve other people. Służ innym ludziom. That Jesus gave us that model for leadership. Jezus dał nam ten model przywództwa. And he said to lead is to serve. Powiedział nam, że prowadzić to służyć. And then make worship music part of your day. I spraw, żeby muzyka uwielbienia stała się częścią twojego dnia. There's an old computer term, garbage in, garbage out. Jest takie stare powiedzenie komputerowe, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. So if you put good stuff in, good więc, stuff comes out. Więc jeżeli dobre rzeczy włożycie na wejście, dobre będą wychodzić. So if you're going to be thankful for everything, listen to praise music. Więc żeby być wdzięcznym za wszystko, słuchajcie modlitwy chwały, muzyki chwały. And start each day with Romans 12. I zacznijcie każdy dzień z listem do Rzymian rozdział 12. That says offer yourself as a living sacrifice. Które mówi złóżcie swoje życie y, y, jako y, ofiarę. Moglibyśmy teraz, tak podsumowując, mówić o przywództwie do jutra rana, But some of you go to bed tonight. ale chyba niektórzy chcą iść do spania. Yes. But when you do, A kiedy chcecie, kiedy to zrobicie, before you go to sleep, zanim zaśniecie, ask God, zapytajcie Boga, what it is that he's calling you to, do czego chcesz mnie dzisiaj wezwać? Who it is he's calling you to lead? Kogo mam poprowadzić? And pray for the strength and the courage. I módlcie się o siłę i o odwagę. To make tomorrow be a new beginning. Aby jutro rano był to dzień nowego początku. And follow some of these steps that we've learned tonight. I pójdźcie za tymi krokami, o których mówiliśmy dzisiaj. And go out and make a difference. In the lives of someone else. I wychodząc, weźcie, podejmijcie decyzję o sprawieniu różnicy w życiu kogoś. Much work to do, ponieważ jest dużo rzeczy do zrobienia, but the are few. ale mało jest pracowników. So think about that just a little bit. Pomyślcie o tym troszkę. And think of one simple small thing that you can do. I pomyślcie o jednej małej konkretnej rzeczy, którą możecie zrobić. Think about that one call you might make. O, o jednym o jednym telefonie, który możecie zrobić, mm -hmm. wykonać. The one, the one person you might need to go see. Może jedną osobą, z którą potrzebujecie się spotkać. The one person you might need to forgive. Może jedną osobą, której potrzebujecie wybaczyć. The person you might need to ask forgiveness from. Może osobie, którą potrzebujecie poprosić o przebaczenie. And make a great turn around in your life. I zróbcie wielką zmianę, przemianę w waszym życiu. Reach out your hand. Podnieście swoje ręce. And take the hand of Jesus. I złapcie rękę Jezusa, as he guides you along the path. który poprowadzi was przez ścieżkę. And then go out two by two. I wtedy idźcie we dwójkę. And if we go out two by two, Kiedy pójdziecie dwu, pod dwójkami, as men of Christ, jako mężczyźni Chrystusa, mężczyźni we, Boga, we can change the world. możecie zmienić świat. So thank you for your time. Dziękuję wam za ten czas.